ETV Network, Philippines, give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization. Strictly non-commercial. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa pamagitan po ng ating palatuntunan ngayong araw na ito, ay magpapasimula po tayo ng bagong serye. Ang katatapos po nating serye ay yung I Believe sumasampalataya ko. Ngayon po naman, sa sharing ito, na ating papamamagatang pagsasabuhay ng pananampalatayang kristyano, ay gusto po nating talakayin ang dapat na maging bunga ng ating sinasampalatayanan. Natatandaan po ba ninyo, nung ipinaliwanag ko po ang pananampalataya, sabi ko po, ito ay Paniniwala, naniniwala tayo sa katotohanan na inihayag ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo at sa patnubay ng Espiritu Santo. Naniniwala tayo sapagkat ang Diyos ang nagpapatutuo sa atin. Ngunit, hindi lang tayo naniniwala, tayo naman ay nagtitiwala sa Panginoong Diyos. At ang ating mga buhay ay inilalagay natin sa kamay ng Diyos sapagkat naniniwala tayo na siya ay mapagmahal, na siya ay makapangyarihan sa lahat, na ang gusto niya ay ang ating kaligaya. Kung kaya naman, dapat lamang na ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya. Ngunit ikatlo rin naman, pinaliwanag ko po na ang pananampalataya ay kinakailangang isinasagawa. Kinakailangan mayroong pagtalima, pagsunod sa kagustuhan ng kalooban ng Diyos. Wika nga ni St. Paul, sabi niya, what matters is faith that works through love. Kinakailangan ang pananampalataya, ang iyong paniniwala, ay isinasagawa. At sa pagsasagawa mo, dapat mong isagawa ito sa pag-ibig o pagmamahal. And so what is faith? What does faith mean? Faith is believing Jesus as our only Savior, Master, and the one Teacher of the Word of God, the Christ. Nor are you to be called teachers. For you have one Teacher, the Christ. And if we believe that He is, we would love Him and believe in all His words and obey them. Like what James, the disciple said, quote, I will show you my faith by my works, unquote, which is obeying Jesus' commands. If you love me, you will obey my commandments. Ngayon po naman, ay paliliwanag natin kung paano itong ating pinaniniwalaan ay dapat naman nating isalin sa ating buhay. Sapagkat pag hindi po ito sinalin sa ating buhay, eh ano po ang mangyayari? Eh, sa halip na matuwa ang Diyos, pagagalitan niya tayo, mababasa po niyo yan. Sa halimbawa, sa lumang tipan pa lang, sa Salmo, numero 50. Abay, para ba gang naiinis ang Diyos sa mga sakripisyo? Eh bakit? Sabi niya, ako mainis sa, nainis sa mga sakripisyo niyo. Eh sa pagkat, nakikisama kayo sa mga masasama. Kapag ka, eh, kayo'y nag-aalay ng mga handog dito sa templo, ngunit tingnan nyo naman ang inyong ginagawa. At ang ating Panginoon din po, galit na galit doon sa mga taong kung tawagin niya ay hypocrites. Ah, ang mga hypocrites po, ang talagang gusto ng Panginoon ay artista. Artista. Ha? Ah? Eh, maporma. Ngunit, hindi sinasagawa. At sa kanilang kalooban, ay hindi sila sumusunod sa Diyos. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and come in. These are religious practices. But you have neglected the more important matters of the law. 
What are these important matters of the law which we need to practice first? Justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. You blind guys! You strain out a gnat, but swallow a camel. Woe to you! We may do the former religious practices only after we have done the more important matters of the law, namely justice, mercy, and faithfulness. Kaya, ngayon po tatalakay natin. Paano ba natin isasabuhay ang ating sinasam palataya? Ito po, pakinggan po ninyo. Ang ganda po ng fundasyon na po tinatawag, tinatawag natin ay Christian morality o moralidad kristyano. Ang pagsasabuhay ng pananampalatayang kristyano. Tingnan po ninyo ang fundasyon nito. Ang fundasyon nito ay yun na rin pong sinasabi natin. Yun nga, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ah! Ang Diyos pala ay Ama. At sa bagong tipan po, alam natin na yung palang Amang yan ay wika nga ni San Juan sa kanyang unang sulat, ikaapat na kabanata. God is love. Ang ama pong yan ay may anak. At sila ng, kanilang, ng kanyang anak ay mayroon silang iisang espiritu. Yan pong tatlong persona sa Diyos kung tawagin natin. Tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Spiritus Santo. Ay tigib ng ligaya. Iisang Diyos. Ngunit, walang lumbay sa Diyos. Bakit walang lumbay? Sapagkat mayroon nga pong tatlong persona na iisang Diyos. Iisang kanilang pagka-Diyos, ngunit merong personalidad ang Ama, merong personalidad ang Anak, merong personalidad ang Espiritu Santo. Sila ay tatlong persona, tatlong sino, ngunit isa lamang ang tinataglay nilang pagkadyos. Tatlong sino na mayroong iisang ano? Three persons. Wika natin. In one God. Ngayon, tingnan niyo po. Dahil ang Diyos na yan ay tigil ng pagmamahal. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spiritus Santo. Nagmamahalan sa isa't isa. God is love. punong puno ng pagmamahal. At walang hindi pagmamahal sa Diyos. Lahat ay pagmamahal. Dahil dito napakaligaya ng Diyos. Wala na siyang kinakailangan. Maliban sa kanilang tatlo, wala na. Hindi kinakailangan ng Diyos ang anumang bagay, ang anumang nilalang para siya ay maging maligay. Kung makangailangan siya ng iba, maliman sa kanyang sarili, eh, hindi siya Diyos. Sapagat ang nangangulugan na hindi siya perfectly happy sa kanyang sarili. E eh, sabi po natin, siya Diyos. E eh, kung Diyos, di perfectly happy. E eh, kung perfectly happy, hindi na nangangailangan ng iba para lumigaya. At hindi na nangangailangan ng sino man o anuman para madagdagan ang kanyang kaligayahan sapagkat hindi na po madadagdagan. Punong-puno na siya. Perfectly happy. Ngayon, ang tanong nga po ay ito, kung ang Diyos pala ay perfectly happy, <coughs> eh ano, lumalang pa siya ng ibang mga bagay na hindi Diyos. Aba, ang tao po, kayo. Ayan. Si Brother Tom na narito, Sister Remy na narito, at ang mga cameraman natin. At kayo din po nakikinig. Eh, ano man ang gawin natin? 
aminin na po natin, hindi natin may pagkakaila. Ito ay para tayo lumigaya o kumaligaya na tayo para madagdagan ang ating kaligaya. Lahat po. Ito po, nagsasalita po ako sa inyo. Ba't ako nagsasalita sa inyo? Eh, lumiligaya po pag nagsasalita ako sa inyo. Nadalagdagan po ang aking kaligayahan. Pag ako po ay gumaganap sa programang ito at nadadama po na ako'y nakatutulong sa inyo kasama na po ng lahat ng mga tumutulong na mahihatid sa inyong programang ito. Kanya, ito po ay nakadadagdag ng kaligayahan. Yun ang mga iba, nalulungkot, hindi maligaya, hahanap, hahanap na ikaliligaya nila at gagawin nila yun. Kanya yung mga iba, yan, kumisan nga eh, <laughs> nagmamadyong. Ano po? Alayl, masyado nalulungkot kung nag-iisa sa bahay. Ah, pero pag nagmamadyong, nako, parang nagtipiyano-piyano sila <laughs> sa kanilang pagmamadyong. Sumi sumasaya sila. Meron nga po akong tiye, eh, namatay po ng isang dan at dalawang taon, 102 years old. Biro ng kanya mga anak eh. Kanya humaba daw ang buhay ng aming tiya, femya eh. Dahil <laughs> madyong siya ng madyong. Sumasaya sa madyong. Lalo na po kung nananalo. Eh ganyan po. Yan ang ginagawa natin. At lahat ng ginagawa natin para tayo ay lumigaya o madagdaga ng kaligaya. E eh, ang Diyos. <laughs> Wala nang kinakailangan idagdag na kaligaya. Tigim na siya ng kaligayan. Punong-puno na at nag-uumapo na ng kaligayan. E bakit pala? Gumawa pa siya ng mundo. Ng mga anghel, ng mga tao, at ng material na mundo na ito. Na ating nakikita, talaga namang kaigay-gaya. Bakit? Hindi po para siya lumigaya. Hindi. Lumos na siya maligaya. Hindi para madagdagan ng kaligayahan niya. Wala na pong may dadagdag sa kanyang kaligayahan. Eh, para sa Ito po ang napakagandang dahilan na itinuturo sa atin ng ating pananampalatayang kristyano. Ang Diyos ay lumalang sa mundo. Sa lahat ng mga bagay na nakikita, di nakikita. Hindi para siya lumigay o madagdagan ng kanyang kaligayahan, kundi para maibahagi naman niya sa iba ang nag-uumapaw niyang kaligayahan upang ma-share niya sa iba ang kaligayahan niya. Ah, eto. God is love nga palang talaga. Bilang Diyos amang makapangyarihan na lumalang kasama ng kanyang anak at ang Espiritu Santo dito sa lahat ng bagay sa mundo, mga bagay na nakikita at nakikita, lumalang para nga po makapagpaligaya ng iba. Tayo po ay wika na bunga ng ecstasy. Ecstasy. Nag-uumapaw na kaligayahan ng Diyos. Kanya, matuwa na po kayo. Ha? Ako po'y natutuwa. Pag naalala ko yan, bunga pala ako ng pagmamahal ng Diyos. Ito palang mundong ito ay bunga ng pagmamahal na Diyos. Kaya, kung tatanungin po kayo, at madalas na itatanong sa atin, bakit kanila lang ng Diyos? Ang unang sagot, para sa ganun, ikaw ay makabahagi ng kanyang kaligaya. Ito po, ang Diyos ay lumalang sa inyo at sa akin para paligayahin kayo. Paligayahin tayo. Yan ang talagang pinakananais ng Diyos. Pero alam po ninyo, ito ang nakatutuwa. Lahat ng bagay, oh, ito tubig na ito, nakapagpapaligaya yan pag nagbigay ng lamig, lalo na po kung napakainin. Ah, bigyan mo pa ako ng leche plan, lalo ako liligaya. Lalo, bigyan mo ako ng leche, lalo ako liligaya. Oo, ang dami po makapagpapaligaya sa atin. Pero mapapansin po. At ito, natutuan ni San Agustin, 
sabi niya sa Panginoon, bandang huli, Panginoon, nilalang mo kami para sa iyo at ang aming mga puso ay hindi matitiwas kay hanggang hindi kami mahimlay sa iyo. Ah, ginawa ng Diyos ang lahat para may makabahali siya ng kanyang kaligayan. Ginawa ka, ginawa ko para tayo lumigay. Ngunit, bagamat ang lahat ng bagay na ito ay nakapagpapaligaya. Ang Diyos lamang ang makapagpapaligaya sa inyo at sa akin ng lubusan. Tutuloy po natin ito. These things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. But now I come to you, and these things I speak in the world that they may have my joy fulfilled in themselves. Executive Producer, Brother, Ben Yalung. Supervising Producer, Brother, Celso de Guzman. Directed by Chuck Durana. Special Post Video Inserting by Brother, Jings de Guzman. God With Us Foundation, M7. APFI Production. In union with the following charismatic groups Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish Mandaluyong, Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochial Lulu Wico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans Parochial Charismatic Communities, St. Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, Jet, Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal, Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord Catholic Community, Salt and Light Community for Christ. The Most Reverend Teodora Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the Prelature of Iba, now a full-fledged diocese at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas Angelicum in Rome. He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966-1968 and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971-1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales. From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982-1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila. Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and Titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained Bishop on April 12, 1984. He served as Parish Priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996. He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996. With the creation of the Diocese of Novalicias on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.